Are we on? Uh, not, not so. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que estão se juntando conosco nesse momento. Primeiro, gostaria de agradecer Bridget e Philip para aceitar nossos convites. Uh, e eu gostaria de agradecer especialmente a Ana, que vai fazer a tradução, e o Pablo, que você não vai ver, que vai tomar conta de todos os mistérios da, da tecnologia. Uh, so, I welcome everybody. Welcome to Bridget. Welcome to Philip. Uh, a Bridget é professora da RADA, Royal Academy of Dramatic Art, and the Central School for uh, Speech and Drama. And she's the author of um, a book, uh, we, we can talk about this later, Essential Acting. Uh, Philip is um, a teacher at the Bennett Theatre Lab uh, and Conservatory, and is also the uh, author of a book called Experiencing Stanislavski Today, Experimentando Stanislavski Hoje. So, uh, Gente, muito, muito bem, muito obrigado pela sua presença. Um, vamos para a primeira pergunta. Eu vou falar, I'll, I'll speak first in Portuguese and then I'll translate it for you afterwards, ok? We started the, um, our, our flyer. Said Konstantin Stanislavski foi um ator, diretor e idealizador do seu famoso sistema para o ator que atuou na Rússia nas primeiras décadas do século XX. E no flyer do bate-papo falamos que ele foi muito influente no início do século, mas, na verdade, sua influência nunca diminuiu e, de fato, hoje em dia, há um interesse crescente nas suas práticas. Como é que vocês explicam isso? Então, Philip, Bridget, in our flyer, we, we said that uh, Stanislavski was very influential as a teacher, as a director, in the beginning of the 20th century. Uh, and what is the value of his work today, Stanislavski today? The fact is that, that, that Stanislavski never went out of style. And it, it seems to me that he's becoming more and more talked about, more and more used. And his, his, his latest discoveries that uh, Philip and I were working on in the, in the 70s uh, are becoming common, um, a, a common property. How do, you, how, how do you explain that? What, 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 what this phenomena of his this 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 resurgence of, of Stanislavski. Who are you asking, David? Oh, I think I'll ask <laughs> Philip. Philip I think first. Philip is the best person. <laughs> well, thank you very much. I'm delighted to be joining in on this conversation. And um, I would like to say that uh, the book that I wrote, I wrote with my co-author and would not have been able to do it without her. And her name is Stephanie Daventry French. And é, antes de mais, de mais nada, eu queria falar que o livro que eu escrevi, eu escrevi com o meu, a minha, uma co-autora, colega, minha colega, e o nome dela é, sorry, I didn't get the name. Stephanie French. Stephanie French. Mm -hmm. Grazie. <laughs> Thank you. Prego. Good. Well, why is Stanislavski relevant today? It's my conviction that Stanislavski was a hundred years ahead of his time. Por que que Stanislavski é relevante hoje? Eu acredito que Stanislavski estava 100 anos à frente do seu tempo. He thought about human consciousness and created for the actor, a technique that was designed to elevate the human spirit. 
ele, ele era preocupado com a consciência humana. Ele criou uma técnica que eleva o espírito humano. And as a result, because our world is shrinking with today's technology, e porque o nosso mundo hoje está diminuindo com a tecnologia, our consciousness, in spite of all the horrible things that happen in the world still, our consciousness is rising because of that communication. And e, it's... e mesmo com toda, né, todas as coisas ruins que acontecem com a tecnologia, a nossa consciência está conseguindo se elevar. I, I uh, would like to hear what you have to say, but that's how I look at it. Mm. Yeah. <laughs> I, I agree uh, absolutely with Philip because um, uh, the, the word, I, I love the word he used, the spirit. Um, mm. uh, Stanislavski said the actor should be a scientist of the human spirit. And I think that uh, in this day and age, with all the human difficulties that, difficulties that we have, uh, the, the, the art of theater, which is just, um, it's just people. Mm. Um, é, o, o David uh, gosta I, muito da palavra espírito, e ele acha que, que o Stanislav é um cientista do espírito humano. Sorry, I didn't get the last bit. No, that's all right. <laughs> <laughs> and that, that uh, Arte do diálogo. I think that we, 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 we need an art that, that is based on uh, human communication. And for me, that is the theater. Uh, uh, was... precisa de uma arte que, que, que se baseia na comunicação humana. E... Yeah, não, não, não tem intermediário de, de, uh, não, de, de, um, de tecnologia. Uh, you can, você pode fazer teatro sem iluminação, sem nada. Você just precisa um ator uh, em plateia. I said that uh, you can do theater without the uh, mediation of any kind of technology. You can do it just with people. And I think that that's... Uh, Andre Gregory mm. said that... Um, the theater could be, uh, he said, we're going into a new uh, dark age and that the theater could be like the uh, monasteries in the <laughs> original dark age and that they would like hold to maintain, uh, maintain this, this flame of life, uh, human life, uh, 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 says. Uh, That's what Shaw said. Mm -hmm. yeah. Bernard Shaw said the same. Really? He said it was a temple to the human spirit. Mm -hmm. mm. And Stanislavski also said that the theater was a temple and that the actors are priests. Stanislavski said that the theater was a temple and that the actors are priests in this temple. And I'd like to add that Stanislavski said he was writing a grammar of acting. And so if you look at that's why he survived, because he gave us a structure that we can now build on our new language to uh, explore further in the post... technique and the reasons for acting. Stanislavski disse também que ele estava escrevendo uma gramática para o ator e por isso todo o seu sistema sobreviveu, né? E a gente pode usar isso hoje na atuação. And that gives us the foundation which we've built on, which is why Stanislavski's work has lasted for so long. Isso nos deu uma fundação, é para um trabalho que eles construíram depois e que, né, isso levou o legado dele à frente. That's great. Let's go to the next question. The greatest preoccupation of my students is how to get emotional on stage. <laughs> and, and, and they, it, it, thank you very much, Philip. And, and they, they, they say, why, uh, how can I cry? You know, it doesn't, it, so you know, they, don't, they don't know how to walk across the stage yet, <laughs> and, they, and they, they want to know how to cry. What, what is the, 
Bridget, would you like to kick off that one? <laughs> what, <laughs> what is the what is the function of how, how does how do the emotions fit into the Stanislavski system? Well, uh, the emotions uh, enter on the system of Stanislavski. Yeah. Uh, what it, your it, students want to do is they want to have the rush of a planned emotion. O que eles querem é ter o excitamento de uma emoção planejada. And of course, if you get real water on your cheeks, you get a gold star for that. E é claro, se você se você tem lágrimas né, nas suas bochechas, você ganha uma estrelinha de ouro por isso. <laughs> And this is universal. Isso é universal. Yes. So what we have to question is why are we doing this acting? A gente tem que questionar por que a gente está tá atuando, né? Por que a gente está tá, tá, tá fazendo esse tipo de atuação? Are we going? Are we doing it because we want to feel wonderful? A gente está fazendo isso porque a gente quer se sentir incrível? Or are we doing it to tell a story to an audience? Ou a gente está fazendo isso para contar uma história para um público, para o público? If we're doing the first, nothing will happen. Se a gente fizer o primeiro, nada vai acontecer. And if we do the second, it will be wonderful. E se, a gente fizer, e se a gente fizer o segundo, a segunda coisa, vai ser incrível, vai ser o máximo. And, and we'll have fun, and maybe, possibly, we will be, find ourselves truthfully weeping at a point. E a gente vai se divertir, e quem sabe, de repente, a gente vai até se, se ver, de repente, chorando, de verdade, em algum momento. But we won't do it if that's what we intend to set out to do. Mas a gente não vai conseguir isso se a gente quiser, se a gente pré-condicionar, se a gente pré-preparar isso. Ok, so that's, that's what I think. Isso é o que ela pensa. The best, the best thing I ever heard about emotions was a Russian director I was working with, and he said, the actor goes on stage to discover what he's going to feel. Oh, lovely. Oh, oh, This oh, is... Oh, 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 um, melhor coisa que... Tá, você traduz, você traduz, você traduz. Daí, yeah. você well, you know, the best, a, a melhor coisa que eu vi sobre as emoções uh, era um, um, uh, um diretor russo que eu trabalhei, e ele disse, o ator vai para o palco para descobrir o que ele vai sentir. E, e foi uma tremenda liberação para mim ouvir isso. Uh, 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 de fato, no mesmo tempo, Philip, mm -hmm. do you remember the last scene in Desire Under the Elms? Absolutely. Where, just... where, yes, where, where Cabot beats his son up. I had always done that feeling like really macho. And then one day I was looking, <laughs> one day I was looking at my son there on the floor and I was inundated with a feeling of total failure as a human being and as a father. And it was the most surprising thing that had ever happened to me. Uma vez eu fiz in Nova York uma peça onde na última cena o pai briga com o filho e deixa ele bate nele e deixa ele no chão. Eu sempre tinha feito isso como se fosse um sentimento de machismo, como eu sou mais macho de você. E uma noite de repente eu olhei para o meu filho no chão e fui inundado por uma sensação de total fracasso como um ser humano, como um pai. E foi um momento extremamente revelador para mim. I would like to comment on that. Mm. If I may. See, si, yes. Yeah. Yes. Well, my advanced students, many have already finished the three year term, but they stick around. <laughs> and we did desire under the elms until we had to close the production because of the. A grande maioria dos, dos, dos alunos dele, é, yeah. que, de, que já terminaram o curso, ficam, continuam com ele, e fi, eles fizeram essa peça que o David fez. Actually, what you experienced is what I feel is the, <coughs> the real nerve of the play is the failure of the father to lead his family. O, o, o it, it, the, mm, go ahead. O que, o que, na verdade, o que ele, é, ele queria comentar que é, o que ele acha que é o centro né, da peça o que ele chama de o nervo da peça, é justamente é, 
o, o como esse pai se acha um fracasso, é o fracasso desse pai em relação ao filho. Stanislavski called this, as you know, the super task, also called the super objective. Stanislavski chama isso de super objetivo ou super tarefa. <laughs> yeah. Super task, he, Stanislavski said, only manifested itself in the 12th performance before an audience. É, o segundo o Stanislavski, que é o super, o super objetivo ou super tarefa, só aparece depois da décima segunda é, apresentação na frente de uma de uma de uma é, de público. Desejo de Eugene O'Neill. Ah, desejo de Eugene O'Neill. So, so it is the discovery that is important. The journey to discover the play and uh, make it a living experience as opposed to a museum piece. É, então, é o desejo de ir descobrindo a peça, as peças, né, através das, das apresentações e não uma peça de museu. Tratar a peça como uma peça de museu, e sim como algo que você descobre. About emotion. That discovery requires the training of an actor to be that the actor must not know what's coming next. Para essa emoção vir, para essa emoção ser sempre uma descoberta, é importante que o ator, que o ator não saiba o que vem depois. And as Bridget so correctly pointed out, that means all of the attention is on the willpower, the intention behind each action. And when e that is there, then a, a possibility of finding something new emerges. E como a Bridget bem falou, isso só é possível se você tiver a vontade de agir, né, sobre o seu personagem de agir durante a peça. É através de, né, de, de agindo e perseguindo o seu, né, o que ele quer, as suas ações, que esse esse essa emoção vai naturalmente surgir. And therein lies the honest discovery of the emotion in the moment. E, e, aí, e aí que está a descoberta, a honesta descoberta da emoção no momento, né? no, no momento presente. I'd, I'd like to pick up uh, what Philip said about the in the moment. A Bridget vai falar sobre estar presente no momento, no momento presente. It's, it's because if one is in any time zone apart from the present moment, it's not working. So if you're in the past thinking, Oh, I've got to remember what my character had for breakfast when I'm doing this line. If you're thinking about the past, it doesn't work. If you're planning, I'm in a minute, I'm going to be surprised, which is ridiculous. Um, <laughs> it, 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 I've seen people. I have to prepare to be surprised. Yeah, that's... Um, <laughs> ela, 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 that's a a, yeah, o que a Bridget falou agora é que é isso, isso só, isso só dá certo se, a gente, se o ator estiver no momento presente. Se, eu tiver, se o ator estiver pensando no passado, né, no que ele fez, no que ele deixou de fazer, isso não vai acontecer. Da mesma forma, se o ator estiver pré-preparando, meu Deus, agora eu vou fazer isso, essa verdade esse, também não vai acontecer e a emoção não vai vir naturalmente. A surpresa. A surpresa, perdão. <risos> now, is, now is the magic word. Yeah. Agora, o presente, agora, presente, mm. é, a, é a palavra mágica. Yeah, some, somebody, one teacher told me that Stanislavski said that, uh, that the, the problem of the actor is always like two steps ahead. Uh, mm. He's always, what's coming next? And, and, uh, uh, and the, the problem is that when he gets to the next part, he's not there either because he's just uh, <laughs> two more <laughs> steps ahead. Yeah. So it's it's it, never... It There's, there's uh, a... Yeah, I will try to translate it. Uh, Stanislavski disse que o problema do um, um problema do ator é que está sempre no futuro. O que vai acontecer? O que está para vir? Não, para vir. Então ele está sempre um ou dois, dois, dois passos em frente. O problema é que quando ele chega naquele momento, ele não está lá porque ele está mais dois passos em frente. <laughs> The great director of the method of physical actions and active analysis, uh, Grigory Tovstonogov. Um, Tovstonogov was in with Stanislavski as a student actor during the last five years of his life, mm -hmm. and that and he would eventually wrote a book called um, 
on the art uh, or just uh, of, of dire the director, just about directing. The, the, the profession of the... The profession, that's it. The yes, thank you. Ele, o Felipe está falando sobre o Gregory Tostonov, Tostonov, Tostonov que, que trabalhava com Stanislavski é, nos últimos anos, até a morte dele, e que ele escreveu um livro chamado O Diretor, David? Tostonogov, The Profession of the Director. Tostonogov, tá. Da, Ochen Harasho. And I, what the point is that he said two things in that book that completely changed my outlook on direction with the system. And one is you, the, you have to teach the actor to know how not to know. That has to be taught. Duas coisas é, chamaram a atenção dele no livro e que mudaram a vida do Felipe. A primeira é ensinar. Sorry, Felipe, could you repeat the last bit? To, to yes, know? you have to teach the actor to know how ah. not to know. Você tem que ensinar o ator saber como não saber. And the second? And the second is that a director should never choose a project and I apply it to actors also, unless it is the next step in the evolution of his own consciousness. E que um diretor, e ele também aplica isso para atores, nunca deveria é, escolher um próximo projeto, a não ser que eleve ele, a consciência dele de algum jeito. Yeah, you see the question, the, the answer to the question is a lot more... Um, <laughs> Profound than just you know crying on stage, isn't it? <laughs> <laughs> There's a lot of tears shed before you get there, though. <laughs> do, 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 do you remember Robert Lewis in his book? He said that uh, if the capacity to sh cry was an index or a mark of a good actor, he said, I, I have a I have a Nant Mini that should, should win an Oscar. É, o Bob Lewis conta essa história de que se a capacidade de chorar fosse né, uma, uma, uma coisa incrível para um ator, a, a tia dela, a Mini, ia ganhar um Oscar. A tia dele, Mini, a Mini, ia ganhar um Oscar. The, the point is to make the audience cry, to make o the negócio, audience laugh. Yeah. Mm. O grande, é, o grande lance é fazer a, a, o público chorar. Essa é a ideia. Oh, fazer oh o thank chorar. you. You, you've given me an opportunity to talk about Sonia Moore, our teacher. Sonia Moore was my teacher and, and uh, somebody we have a great, uh, uh, enormous debt to. Um, we can talk about her here a little bit later on. I think it would be very nice. But she said once, and it's something that I've noticed ever since, is she said, if on stage you come to the state where you were about to cry, she said, don't cry, and the audience will cry. Mm. Uh, uh, professor, are you going to translate? I will translate. Philip, eu, nós tínhamos uma professora em Nova York, uma pessoa muito, muito excepcional, a Sonia Moore, que era aluno de Vaktangov e Stanislavski nos anos 20, no Teatro de, Mar Teatro de Arte de Moscou. E uma vez ela disse que se uma vez você estiver em cena e surge a vontade para chorar, ela disse, não chora. É a plateia que vai chorar. Uh, e se, se você chora, você chora para elas. <laughs> He, she said, if, if you cry, you're crying for them. You know, they don't have to cry. <laughs> if you cry. Uh, If the character is speaking, the character is speaking. They're not crying. They're not breaking down. If they were really breaking down, they'd rush out of the room. Yeah. Se, mm -hmm. se, o, se o personagem está é, falando, ele está falando, ele não vai chorar. Na verdade, se ele fosse chorar, ele sairia do, 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 do recinto, né, do, do ambiente, para chorar. In one of his writings, Stanislavski did outline for a young actress how she could achieve tears on cue. And he é, analyzed... Só, em um dos escritos, o, o, o Stanislavski é, ensina uma, uma atriz como ela poderia chorar é, na deixa. Sorry, Philip. And two steps. One is you have to analyze the inner action, what the intention is 
toward the actor himself or herself. And he told her, mm -hmm. you ha your action is to protest. You must protest the injustice you're feeling, but can't express through words. Ele, ele explicou dois jeitos. Um é através da, da ação interna, que é, ela tinha que protestar contra ele e se concentrar no protesto contra ele. Falei tudo, David. Não, Faltou alguma coisa? Ela pro, protestar contra, contra a injustiça, a injustiça que, dele. Que ela não podia expressar em palavras. Que ela não and, podia, isso. And secondly, uh -huh. secondly, you have to not blink the eyes. <laughs> that the segundo, pressure on the tear ducts will usually produce tears. <laughs> e o segundo é que você não, não pisca, porque a pressão nos dutos da, da lacrimais vai fazer você chorar naturalmente. <laughs> But that is only the physiological aspect of why tears produce in the from the body from the eyes. Mas isso é só o aspecto fisiológico de como, né, as, as lágrimas são produzidas no corpo. I think that there's so much emo uh, emphasis today on emotion mm. because Hoje tem tanta ênfase nas emoções por quê? Because we are very often in the industry of acting having to produce so quickly. É porque a gente está na indústria da atuação tendo que produzir isso com tanta rapidez. And if you go for the result, you sacrifice the process. E se você vai, vai querendo resultado, você vai sacrificar o processo. I know that's a big problem in, in our country. I'm wondering how it is in Brazil and in Great Britain. Isso é um, um grande problema nos Estados Unidos. Ele está tá imaginando como isso deve ser no Brasil e na Grã-Bretanha. Yeah. I think I think it's everywhere. Yeah. A Bridget acha que é em todo lugar. So the 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 point of the what Stanislavski says trust the power of the simplest physical action. Por isso que ela diz que o que fala é confia no poder da, da simplicidade da ação física. So the way to go about it is to have your full attention on the physical action and the emotions which are unplanned will arise spontaneously. Por isso que ela diz, assim, tenha seu foco na ação física, porque se você tiver seu foco na ação física, as emoções vêm naturalmente. Yeah, as with, emoções... with no delay, they, they won't be delayed because you will always be in a creative state. Você não, não vai ter que atrasar, elas vão vir porque você vai estar num estado criativo. Na vida, you don't você... have to wind the engine up, it's always going all the time. Você não tem que ficar dando corda na, na, no mecanismo, porque ele está ele tá simplesmente indo. Hum. Uh, uh, na vida, a gente... Uh, as emoções surgem espontaneamente e fora do nosso controle. Elas são uh, espontâneas e involuntárias. E no palco é a mesma coisa. Uh, a gente não... Uh, I said that uh, in life we, 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 we feel spontaneously and um, involuntarily. Mm. And, and, and very often inconveniently, you know. <laughs> we, feel, <laughs> we feel things we don't want to feel. <laughs> And so, and on, on the stage, it's just the same way. We're, we're not different on stage than we are in life. Mm. There's, a, there's another point. When people talk about the inner life, um, they, they always seem to talk about emotions and they never think about thoughts. When those people think about the life interna, it's quasi sempre they're always referring to the emotions and not the pensamentos. <coughs> o pensamento é um processo interno que é muito individualizado uh, e é uma coisa que faz parte da criação de personagem. We were talking about this before, uh, before we started. I mentioned that I had met Sir Ian McKellen, Sir Ian McKellen, before he was very famous and asked him how he was able to make us see the entire court of Hamlet on stage without anyone being there but him. É, ele contou isso antes, que ele um dia teve o prazer de encontrar o Sir Ian McKellen é, nos Estados Unidos, e ele perguntou ao Ian McKellen como é que ele conseguiu <laughs> fazer uma cena, é, né, acho que, was it in courtyards? Mm -hmm. Was it in courtyards? 
What you no, say? A, a court. The court. The, the, the a other, court. The rest... Ah, mm. da, da, numa corte. E ele conseguiu fazer a cena sem ter ninguém ali, sem, né? Não tinha ninguém ali na, na cena dele. Como é que ele fez parecer que tinham pessoas ali? And he said, it's all in the thought. You have to have the thought. But I would like to bring up something about the thought. Aí o Ian McKellen falou que estava tudo no pensamento. Estava tudo no pensamento dele, mas ele vai querer falar mais sobre o pensamento. We tend to think of thought as something that just happens in our brain, but it's tem, not so. A gente tende a pensar em pensamento como simplesmente algo que acontece no nosso cérebro, mas não é assim. It's in the mind and the body. Mm. And today, ah. science is showing that the energy of our thoughts even permeates the energy field around our body. Está na nossa mente, no nosso corpo, e hoje a ciência está provando que, que, o nosso, é, que, que o pensamento tem o poder de emanar do nosso corpo. In close proximity with one another, it's even shown today that not only do we share these thoughts, but we also exchange DNA. Está sendo provado que em proximidade com outra pessoa, a gente não só é, divide esses pensamentos, mas a gente divide DNA. Uau. Stanislavski experimented with this and such exercises as exchanging thoughts are still done today at the Moscow Art Theater School. O Stanislavski mm. experimentou, ele faz, faz experimentos com isso e esses, esses exercícios são feitos até hoje no Teatro de Moscou. And this is all based on his study mm -hmm. of Raja Yoga. E isso, mm. isso é, é, foi, tudo base, ba, é, foi tudo a partir do estudo que ele fez em Raja Yoga. Ele estudou Raja Yoga. Philip, this would be a great time to talk about, about your books. And, and, and as you... Uh, <clears throat> Certainly, I would be happy to... Pablo, can you, can you put... Um, The, this, the image of this book on the screen. Esse é um bom momento para falar sobre o livro do Felipe. Experimenta mais que hoje. The book actually came into my life through a former student and a professor who is now a professor, Stephanie French, my co-writer. Esse book é, é, yeah. é esse book aconteceu graças a essa ex-aluna, é Stephanie French, que também é co-writer. Co And uh, also, desculpa, co also the work of Sharon Marie Carnegie. E também por causa do, do, do pelo trabalho da Sherry Marie Carnegie. Who discovered in the basement of the Moscow Art Theater books on yoga that had been hidden away. <laughs> Ela descobriu nos porões do, do Teatro de Artes de Moscou livros de yoga que foram escondidos lá. And what we were asked to do by our publisher Rutledge was to write the whole story, not to censor anything. E o que a pessoa que publicou o livro deles pediu é para que eles escrevessem a história toda, para eles não censurarem nada, eles não tirarem, não esconderem nada. And so we not only spoke of method of physical actions and active analysis, but of Stanislavski's own words that when he said his entire system was based on meditation, the ability for the actor to have thought and project that thought into space through physical action. That it's e, psychophysical. E eles não só falaram de ação, do método de ações físicas e de análise ativa, mas ele, eles, eles falaram, eles escrevem sobre o fato que o Stanislav é, baseou, é, baseou todo o sistema dele na meditação, em meditação e a capacidade de você projetar a realidades através da mente e, de, e, e, e do sistema psicofísico. If you train actors psychophysically, they will treinar... fly on cue. <risos> Se você treinar os atores de forma psicofísica, as pessoas, os atores vão chorar na deixa certa. <risos> eu, eu posso dar uma pequena explicação agora sobre o que quer dizer psicofísica. Né? Uh, antes de Stanislavski, a questão de, de se emocionar, etc, 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 foi considerada um problema de, de, de técnica psicológica. Então, no final da sua vida, nos últimos cinco, seis anos, Stanislavski começou 
a pensar na, 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 na questão de outra forma. Que ele percebeu que o, o, o ser humano na vida é o que ele chamou de psicofísico. Ou seja, a vida interna, as emoções, as aspirações, os uh, desejos, os pensamentos, as os, 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 uh, os sensações, é inquebravelmente ligado com o corpo físico. É de, de, de tal forma que você não pode separar um do outro. Né? Uh, então, a partir desse momento, ele começou a trabalhar não a partir das emoções, não a partir do lado psicológico, mas a partir da lógica da, do, do, da vida do corpo, foi a primeira coisa que ele falava, né? a, a lógica das ações físicas, né? que, que são suscetíveis à nossa vontade. Uma uh, 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 thing I say to my students is, I say, what is, what is, what is the quicker? Emotions, thoughts, or the body? And everybody says, thoughts. <laughs> and I say, no. The, the slowest are emotions. They're really very, very slow. If you work with your emotions, they sort of, um, they, 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 they're like a, 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 a camisa de força, a straight jacket. Straight jacket. Yeah. Uh, thoughts are faster. Fastest still is the body. Uh, if you if you if you if you if you're in a, um, a situation in the car where something happens before you s put your foot on the brake before you register it in your in your in your in your head, mm -hmm. uh, the, the body is very much faster. O que eu falei é que quando eu pergunto dos meus alunos o que é mais rápido as emoções os pensamentos e o corpo, todo mundo fala ah, os pensamentos, mas se você pensa isso não é verdade. O mais eu falei em inglês e agora eu estou tô... tá em português. Eu estou em, falar português, em português. Agora. <risos> então as emoções são os mais lentos, os pensamentos são mais rápidos, mais rápido ainda é o corpo. Se vocês estiverem em previsto de trânsito, você pisa no freio antes que você registre na cabeça. É isso, esses estudos que o Philip está falando, são, é comprovado que a gente pensa também com o nosso corpo. Se, se, antigamente pensava que o cérebro era aqui, depois havia o sistema nervoso e depois o corpo. Agora, se você fala para o neurofisiólogo, onde acaba o cérebro e onde começa o sistema nervoso e onde acaba o sistema nervoso onde começa o corpo, ele vai dizer a gente não sabe. Eu, eu, eu falei que if, in, before um, as, as pessoas thought we had a brain and then a, a nervous system and then a body. And I said, if you ask a, a neurophysiologist -physio agora, now, where the, where the brain stops and where the nervous system begins, he, he say we don't know, because we think with our body, we think with our nervous system, we think with our muscles. Mm -hmm. Mm -hmm. The training of the actor to become, for technique to be second nature, to become psychophysical with the system, is a minimum of... O treino do ator para que é, essa técnica seja, né, que essa técnica psicofísica seja parte da vida dele. Yeah, as you know, uh, David, because of our training with Sonia Moore at the American Stanislavski Theater. Por causa do treino que eles tiveram com a Sonia Moore no Teatro de Stanislavski. Yeah. That it is at least two years of continuous practice to become psychophysical with technique. Leva pelo menos dois anos para se tornar psicofísico como técnica. Esse treinamento mm -hmm. leva dois anos. I remember, you wanted to mention something about Sonia. I remember that she offered me a ride in a cab to take me part way home after class. Ela, ela ofereceu uma carona de... A Sonia, a Sonia Moore, eles estão falando da Sonia Moore agora com quem eles estudaram. A Sonia Moore ofereceu uma carona é, de táxi para casa dele. And she said, Philip, I want you to become a teacher. 
E ela disse, Felipe, eu queria que você se tornasse um professor. I said, but I want to be an actor. Aí ele falou, mas eu, eu quero, quero ser ator. <laughs> Don't you think I should be an actor? <laughs> você não acha que eu de deveria ser ator? <laughs> She said, yes, but I think you're a natural teacher. É, mas você é um, um professor natural. I was in New York for two years to, to get basic training only. Ele ficou em Nova York dois anos para conseguir o treinamento só, somente o treinamento básico. I asked her, how long will that take to become a teacher? E ele perguntou, então quanto tempo vai levar para eu me tornar um professor? She said eight years. <laughs> Aí ela falou, oito anos. <laughs> I thought, eight years, my God, I'll be almost 30 years old by then, I'll be old. Aí ele pensou, meu Deus, oito anos, eu vou ter quase 30 anos, eu vou estar muito velho. Well, she got me to stay. <laughs> Ela conseguiu fazer ele ficar. <laughs> be my teacher. You know, what I'd like to do now is, 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 is just show Bridget's book here. Ah, thank you. It's called, it's, it's called uh, Essential Acting. And this book has a wonderful quality which you can hear in the way she's, um, Bridget is, is, is answering the questions, of being able to uh, exp explain complex principles in a very, very simple and straightforward way. It's uh, highly recommendable, this book, Essential Acting. It's also by Routledge. Um, and the second, edition, the, the second edition is better than the first edition. Yeah, this is the first edition. I That's know. the first yeah. edition. The second yeah. edition has a blue cover and yeah. it's better. Yeah. Uh, I just want to say quickly that a long time before I ever thought I'd write a book, I Muito was tempo a antes... sorry. Uh, sorry, sorry, Dan. Muito uh, tempo antes dela, dela imaginar que ela ia escrever um livro. I was a busy actor and I was acting a lot with Ian McKellen and uh, we had great fun acting together. Ela era uma atriz, ela, ela atuava muito com o Ian McKellen e eles se divertiam muito juntos. Uh, it, it was very simple in those days. You just got up and did it. Era muito simples nessa época. Você, você simplesmente ia lá e fazia. How fortunate you are to have that experience. Yes, I was lucky. I worked with a lot of good people and I trained with Judy Dench for three years. Oh my goodness. Yes, I mean, we were in the same group together at the drama school. A Bridget disse que teve muita sorte porque ela treinou com muita gente boa, como a Judy Dent e o Anthony Hopkins, enquanto ela era atriz. We've all got to begin somewhere. Your students, you know, Tem they're que... going to be talked about like this one day. Tem que começar em algum lugar. Vocês são alunos. Vocês, né? vocês vão chegar lá um dia. Vocês têm que falar sobre isso um dia. Um, so you didn't translate what I said about Bridget's book oh, into Portuguese. Oh, sorry. I, oh. Can, I, can, I thought you were going to, to, to do it. Well, I, can, I can do it. I can do it. I, okay, off yeah, you go. No, I, I, I vou, vou falar. Que, a, a grande qualidade desse livro, que você pode entender muito bem pela maneira que o Bridget está tá respondendo as suas perguntas, ela consegue descrever coisas muito complexas e profundas numa linguagem extremamente uh, acessível, né? então, uh, highly recommended, altamente recomendado. Um, podemos uh, partir para mais uma pergunta? Uh, can, can we do another question? Um, yeah. Maybe just us. Tem uma eterna, um eterno problemático sobre a criação de personagem no sistema de Stanislavski. Né? Uh, uh, do, uh, 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 porque ainda as pessoas pensam que o, o ator só pode fazer ele mesmo. Né? Isso, uh, 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 a, pro, a perpetual problem is uh, creating a character in this mm. technique. People are still thinking that Stanislavski said, well, he did say go from yourself, but he meant go, <laughs> he didn't stay, <laughs> stay with yourself, you know? And so that, what is, how, how do you uh, uh, explain the, the creation of a character 
uh, in the Stanislavski system. Bridget, how would you explain? Oh, I think I'm going to, uh, there's a bit of heresy coming up because I would Good. say that it's uh, you in the situation. It's you in the imagined situation. And that's what I would say. It has to, it has to be you. Sorry, Anna. It's the voice we hear. It's the person we see. It's you. Yes. É, o David perguntou para eles é, como é que é a criação de personagem dentro do método e a Bridget falou, eu acho que eu vou cometer uma heresia aqui, porque na visão dela é eu dentro do personagem, porque a sua é a voz que a gente vai ouvir. A, a situação do personagem. Ah, perdão, a situação do personagem. É, é você na situação do personagem. Então, nós dizemos, play the situation and you get the character for free. É a tua <risos> situação que você vai ganhar o personagem de graça. Yeah. No disagreement there, Bridget. <risos> Ele não está discordando. <risos> that, that, um, of course, a, 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 critical, a critical situation will pull other resources from a person, but it's always that person, you know. Also, um, yes. Oh, also, it is the actions that are of the character, but it's you mm -hmm. fulfilling those actions. Yes. So the logical sequence of your psychophysical behavior. Anna. Então, é, é, é importante falar também que são as ações, as ações não são suas, as ações são do personagem. E é você realizando essas ações, e você realizando a, né, a ordem dessas ações. Uh, so the, the psychophysical fulfillment of the logic of the character's behavior moment mm -hmm. to moment. Yeah. Uh, uh, you, mm -hmm. Go ahead. Off, off you go with David. Would you like to do it? Because you, no, you no, no, go ahead. It, that, the it, next thing to say. Anyway, that is what creates the transformation process. Mm -hmm. Because we all essentially, what Stanislavski's brilliance is, is he used the term life of the human soul. It was the Marxist revisionist that forced him to say spirit. But in Russian, it's soul. There's no difference in that language. And, é, and okay, go ahead. É, porque, assim, o Stanislavski usou é, a, como é que é? A vida, I didn't get that. Soul, the soul, the, 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 soul, the life the soul. of the human soul. A, a, vida, é, a, é, a vida da alma humana. Um, and, non, and not spirit, is that what you said? The no. spirit was used, but it's soul. He, é, that is it, the word that he used. Usaram erroneamente a palavra espírito, mas na verdade Stanislavski usou alma. This is not to be confused in religious terms. Não é para ser confundido com termos religiosos. Mas what David... This, yeah, what this means is that we all, as human beings, experience the same life in different nós, ways. Nós, como seres humanos, a gente experimenta a mesma vida de jeitos diferentes. So when you come from yourself and you fulfill the actions of the character, the character's circumstances and situation, as Bridget says, transforms you bit by bit, moment to moment, into the character's behavior. Então, enquanto você vai realizando as ações do personagem na ordem que ele realizaria, é, esse, né, o, o ato psicofísico acaba transformando você também no personagem. É uma via de, dois, de duas mãos. Now, because of the oneness of our mind and body and the energy that passes through it, Por causa de, do fato de mente e corpo serem uma coisa só e a energia que passa através de, disso, né? Something universal happens in communion with the audience. Alguma coisa universal acontece em comunhão com a plateia. And they see the character in the circumstances. E eles, e eles acabam vendo o personagem dentro dessas circunstâncias. But you still remain entirely yourself because there is no other resource for your creativity other than yourself and other people. E dentro disso você continua você, porque não existe outro recurso fora você, né, como pessoa. It's always you, your experiences, your emotions, your é, feeling. É sempre você, as suas experiências, suas emoções, seus sentimentos. But 
you may have a different walk, you may have a different voice, you may have a different logic of behavior. Mas você pode ter um andar diferente, você pode ter um movimento de, diferente, você pode ter uma lógica diferente da sua. That, that for me, that word logic is the key word yeah. in terms of the psychological creation of the character. Because we all um, uh, console, we all threaten, we all do all these actions. It's, it's the way one action turns into another, the transition from one action mm -hmm. to another, which is a psychophysical process, usually without any words at all. Which way, where, where, where you start? It, so I, I, I tell my students, if you put four actions together in a sequence, you're doing a profound psychological uh, 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 research of the character. Just, just the four actions in, 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 in order, because you, you know, you, the, the, you would do action A, B, C, D, and E, but the character does action A, C. D, B, F, you know? and so if you start living that, uh, um, it's you doing the actions, but it's the order, the logic of the actions that creates the psychological individuality of the character. That's right. Você vai falar sobre a lógica em português, David? No. Pois, 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 pois. <laughs> então, mm -hmm. o que, que eu falei, resumindo, é que uh, se você cria uma sequência de quatro ações em cena, você está, de fato, fazendo uma pesquisa um, profunda de psicologia. Porque a, a, a própria processo de transição de mudar para uma ação para outra é um, psico, é um processo psicofísico. E, e achando a lógica das ações de uma pe pe personagem que não é sua lógica, você está criando uma, uma personagem como uma individualidade psicológica. Através das ações. Você não está trabalhando psicologicamente. Você está trabalhando no concreto o que a pessoa está fazendo, se está conseguindo ou não. Se, se, uh, uh, e isso engaja o ser humano inteiro com suas emoções e tudo. V vamos abrir para uma... Alguém quer falar mais sobre criação de personagem? É muito complicado, né? Cadê aquela pergunta que você fez? Okay. Nós temos algumas perguntas aqui do, 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 do povo. We have some questions from the, uh, from the viewers, the audience. <laughs> o método. E método. O método e metodica. Metódica? E metódica. Na escola britânica está servindo o mesmo procedimento como na escola de teatro de Stanislavski de Moscou. Bridget, é para você. They want to know if uh, the, the, the way the method is presented in England is the same as it is in, um, in, in Russia. I don't know enough about uh, how it's presented in Russia. Um, I think it's strongly in England, I think everywhere it's strongly influenced by the American uh, Strasbourg tradition. And I think for myself, I work against that because that's too much the personal pumping up of personal emotion in order to feel something, not in order to do the scene. Uh, uh, I, I, ela não sabe explicar como é que ela não sabe suficiente para falar do ensino russo, mas ela diz que atualmente no Reino Unido o ensino está sendo muito influenciado por Lee Strasberg e as pessoas ficam puxando emoções é, enquanto atuam e ela é contra isso. Fica, sorry. I, I'm told by I, my book is being translated into Russian at the moment, and I'm told by my translator that the Russian system is quite tough and demanding. É, o, o livro dela está sendo traduzido para o russo no momento e ela, o, o, a pessoa que está publicando o livro na Rússia diz para ela que o, o sistema da Rússia é muito duro e muito exigente. Without much space for discussion, experimentation or questions. Não tem muito espaço para discussão, experimentação ou perguntas. But that's just one person's opinion. Mas é só a opinião de uma pessoa. Perhaps uh, in the near future, we might be able to invite Sharon Carnegie, who studied at the Moscow Art Theater, mm. to, to give us, uh, it would be wonderful to learn what her experience was there. 
Hum. Talvez no futuro vocês vão poder é, convidar a Sharon Carnegie, que ela trabalhou na Rússia, ela estudou e trabalhou na Rússia, para ela falar, dividir as experiências dela com a gente. É por causa do seu trabalho que eu aprendi, recebi documentada evidência of Stanislavski's basis of the technique in yoga. I had suspected it, but didn't have any documented proof until she wrote her book and until I met her. Foi por causa da Sharon Carnegie que o Philip teve mm -hmm. evidência escrita sobre o trabalho do, do Stanislavski com yoga. Ele suspeitava, mas graças a, a Sharon, que ele teve a prova de que realmente o Stanislavski usou yoga no trabalho dele. Yeah. But from my understanding, um, we all seem to be very highly influenced by the Strasbourg's approach to the system. We have to also remember that when Stanislavski came in 1922-23 to the United States, he hadn't yet even discovered what psychophysical action was. And he was working and experimenting with emotional memory. É, então, é, é por causa do Lee Strasberg que todos nós somos, né, a, a, é, to, né passamos por essa experiência de, do, de, de, dessa influência do Lee Strasberg. Mas a gente tem que lembrar que quando o Stanislavski que foi para os Estados Unidos em 22, ele ainda não tinha pesquisado o método psicofísico. And that's what stuck. Yes. E foi isso que, que isso que ficou. <laughs> Foi isso que ficou na mente das pessoas. And it did a lot of damage. Many actors suffered emotional damage to their nerves. You can read about that. It's documented that the direct use of emotions can destroy the nervous system, can yeah. damage the nervous system. E isso foi muito, isso foi muito danoso <coughs> para né, todo mundo, porque o, esse, é, esse estudo das emoções pode, pode é, ser um problema para o pro, pro sistema nervoso, David, você diria assim? Não? É, é pro, sistema nervoso. É, sistema nervoso. É, problemas neurológicos. Proble é, problemas neurológicos, né? Para yeah. problemas neurológicos. Uh, 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 Sonia Moore disse que ela estava lá na época, que havia pessoas sendo internadas em hospitais. Tinha pessoas, a Sonia Moore disse que pessoas eram internadas em hospitais com por conta desse dis, trabalho. Distúrbios uh, neurológicos. Marilyn Monroe had her nervous breakdown when at the actor's studio. Yeah. Marilyn Monroe teve um, um colapso nervoso enquanto estava no actor's studio. Marlon Brando, so many of the method actors are great actors, suffered by using their emotions incorrectly, but they knew no different. And Tanto that... é... Marlon Brando, tantos, tantos nomes de, né, da indústria sofreram porque eles, eles usavam as emoções incorretamente, mas eles não sabiam nessa época. They didn't know that at that time. Mm -hmm. Well, Stella Adler said it would take years and years to undo the damage that Strasberg had done to actors, to the whole uh, approach of act, uh, to what acting was. Yeah. In, in fact, in relationship to that, Bridget... She hasn't... Sorry, she hasn't translated that. Uh, oh. I, I know that one. <laughs> Stella Adler <laughs> disse... A Stella <laughs> Adler disse que ia levar anos, anos, mm. para se reparar o, o, os danos que a, o método do, de, mm. das emoções dos <laughs> ministros Berg fez no, no, no mercado, né? no, no, nos atores e no, no mm. mercado. And this takes us back to Stanislavski. He was never a Freudian. But Strasberg was. Isso, e yeah. se a gente pensar em Stanislavski, o Stanislavski nunca foi um freudiano, mas o Strasberg era. Stanislavski mm. saw the subconscious as just another aspect of the personality of the of the uh, um, you know of memories, not the source of the creativity, not the source of emotion. O, o Stanislavski viu o subconsciente apenas como parte é, do processo e não como o, o, o é, source, o, a fonte. Yeah. Do, he, he, he relied upon imagination, imaginary use of your. Ele usava imaginação, o uso da imaginação. Yeah. In fact, uh, Michael Chekhov um, was expelled from the school because he he was given an assignment to do 
O Michael Chekhov um, foi expulso da escola porque deram para ele um, um trabalho que era. And he achieved such emotion that Stanislavski praised him. Aí ele conseguiu no, no, né, no trabalho dele chegar a uma emoção tão incrível que o Stanislavski é, é, elogiou ele. But Michael Chekhov had lied. He said that it was actually his father that really died, and that's how he was able to experience the emotion. Só que o Michael Chekhov, Michael, Michael Chekhov, Michael, Michael Chekhov mentiu e disse que na verdade tinha sido ele tinha é, usado a morte do pai dele para chegar naquela emoção durante o exercício e ele ele foi expulso ele foi expulso ele foi expulso porque Stanislavski had asked them to use an emotional memory recall he was experimenting this was in the late teens early 20s of the last century and Michael Chekhov had used his imagination only ah, não, desculpa, eu, eu traduzi errado. Na verdade, o Michael Checo foi expulso no, né, no início dos anos 20, porque yeah. ele usou, ele conseguiu chegar a essa emoção né, toda usando só a imaginação. Then e não Stanis... como ele tinha dito o pai dele. In later years, Stanislavski, of course, he came back to his classes. Michael Chekhov was in the Moscow Art Theater. But in later years, Stanislavski... Uh, admitted that Michael Chekhov was more correct than he was. E mais tarde, <laughs> ele, é claro que depois o Michael Chekhov voltou e mais tarde os três lives que é, admitiu que na verdade o Michael Chekhov estava certo. That's right. So the system evolves, it changes, and as I see it, it's up to us and up to the next generation to continue experimenting, continue studying mm. behavior, continue changing, adding. Então, é você, então o, o né, esse sistema ele vai evoluindo. Né? A ideia é que ele nunca vai parar de evoluir, que as próximas gerações vão estar sempre é, fazendo, né, fazendo esse sistema, esse método, é, descobrir novas coisas, né? evoluir mesmo. Yeah. I learned a, a, a wonderful um, evolution of the, 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 the technique a few years ago. I was working with a Russian here in Brazil. And this is to complement what uh, Bridget was saying about the situation. Uh, he, he and other people obviously had, had synthesized the whole idea of objective and situation uh, it's, to, to, to the point where they're, they're the same thing. You know, our, our objective is always to overcome our situation. Mm -hmm. we, we do everything to change our situation. You know. Uh, Treplev is, is putting on a play because he just can't stand where he's living <laughs> in, the, in the countryside, far away from all his friends in the city. And so he puts on a play. It's to, to overcome his situation. And it, I, I thought it was just like a very beautiful uh, synthesis of, uh, of, of, of action, uh, situation and objective. Uh, eu posso falar em português um, para complementar o que a Bridget tinha falado sobre uh, trabalhar a, a, a situação e você ganha a personagem de graça. Um, no trabalho que eu fiz uns anos atrás aqui no Brasil com um diretor russo, ele me passou a ideia nova, que era nova para mim, que a situação é, na verdade, o que faz nossa, nossa necessidade de agir, ou está sempre agindo para superar a nossa situação. Não? A gente está numa situação problemática e a gente tem que superar essa situação e isso configura o nosso objetivo. Então, a gente tem uma, uma síntese maravilhosa de, de, de três ideias. E você não precisa pensar em três ideias. Você pensa só na minha situação. Tem, tem que mudar. Tem que trocar isso, tem que mudar. A gente, we have another very interesting question, um, que uh, é uma, it's a, a very difficult question to answer, I think. Um, nós temos uma pergunta aqui uh, de alguém no chat, que é uma pergunta que, que é perenio no, 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 no trabalho de Stanislavski. Como usar o legado de Stanislavski no teatro não narrativo e na performance? <risos> uh, e eu vou, um, 
incluir aqui o pós-traumático, né? Porque isso. How do we use uh, Stanislavski's um, uh, legado, herança? What is that? Legacy. Legacy. Ah, yeah, legacy. In th in theater, non-narrative theater, and performance theater. Well. Can I get the ball rolling on that? Because I've, I've, I've thought about that a lot recently. Whenever, if, if you have an actor on stage, you, and a person, and, and a character, even if you um, problematize what it is, if, even if you question what a character is, uh, he, it's still not the actor. And the actor is still a human being. And so the question for me doesn't change at all. The question is now a question of, of, of um, aesthetics. It's not a question of technique. Eu vou falar isso em português. Se você tiver, vamos dizer, nós temos uma peça pós-traumática, não narrativa. Você vai ter um ator em cena. E esse ator vai ter uma tarefa artística, ou seja, ele vai ser uma personagem. E essa personagem, por mais que você questione o que, que seja uma personagem, por mais que você problematiza o que, que é a personagem, é, é uma, é, não é um ator. Né? Então, e o ator é um ser humano vivo. Então, as questões uh, 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 continuam. You know, a técnica, para mim, é a mesma coisa. O que incide em questões estéticas, não em questões técnicas. Uh, eu sei que tem um vertente de performance agora, enquanto o, 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 a, o ator e a, a, não tem personagem, entre aspas. Né? Uh, uh, mas, I think as pessoas estão pensando de uma forma talvez uh, uma personagem fictícia né? se o ator está em cena como uma tarefa artística que ele está fazendo divorciado da sua própria vida e está fazendo só em prol de uma, uma, uma obra de arte ele é uma personagem né? ele está fazendo coisas que ele não precisa fazer na sua própria vida então uh, é, é eu, pessoalmente, tenho problema com essa, tentar erradicar as, uh, as divisões entre a arte e a vida. Né? Eu acho que o teatro, teatro trabalha com a vida, mas poetiza a vida. Uh, uh, de fato, o, arte, o teatro faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela poetiza o, abstra, uh, o concreto, o real, poetiza o real e Concretiza, concretiza o abstrato e é uma mão dupla e constante então para mim erradicar a diferença você sabe que no final do um, Império Romano a decadência do teatro uh, elas montaram peças onde prisioneiros atores eram uh, executados e trouxeram coitados da, da prisão que iam ser executados e mataram elas em frente da plateia, né? uh, porque era mais real. Né? Mas, sendo mais real, perdeu uh, qualquer uh, poesia. Né? But then, uh, I'll try and translate what I said. <laughs> uh, I have a question. I have a question, yeah. though. Could you yeah. please restate the question? <laughs> the question is... <laughs> Um, how do we use the um, legacy of Stanislavski in theater, non-narrative, non post-traumatic, and in performance? Oh, I see. And I, I'll, I'll, I'll try to be very brief about what I just said. Um, I, for me, it doesn't matter what theater you're doing, you still have a character on stage. And a, and, a, and a live actor doing the character. You know? uh, even if the work is questioning what is a character, you know, in, in a post-traumatic post sense, 
the, the, the actor is still fulfilling an artistic scheme, which he would not do if he was not part of this, uh, uh, this, uh, this work of art. Yeah? And the actor is a live human being. So you still have the same relationship between the actor and the character, which mm -hmm. is modified just by um, aesthetic values. Yeah? And so the aesthetic values will create uh, new problems. The aesthetic values of Brecht created new problems of the relationship between the actor and the character, which are now assimilated into the system. You know, uh, uh, we, we talk about the actor, uh, actor character and actor, um, uh, actor cr creator. And so in Brest, what we have is a dialectical difference where the distinction is very clear. Sometimes the relationship is other. Uh, and so, um, In, 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 what was it I said in the end? Uh, Anna, what did I say at the end in Portuguese? <laughs> ah, the, the two parallels, you have to concretize. Oh any... yeah, yeah. And so I said that, that, that any theater does two things at the same time. It, it, it poeticizes the, the, the real and it concretizes concretizes the abstract and it does the two things at the same time you know and so you know you um, if uh, you can you have two radical uh, opposites which actually i don't think ever exist purely what you have is a mixture of those two things always i don't i don't see the problem i don't know who made the question i don't see this being a problem i think uh, uh, when you have an actor who is um, trained in the Stanislavski system. You have an actor who has an instrument that's very, very adaptable to, to, to many, many, many kinds mm. of... Um, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, 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 I, I, I always remember Grotowski. Uh, Grotowski was, was... Everybody thought that Grotowski was just like throwing uh, Stanislavski out the window. And he came back and he said, no, 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 what I'm doing is the, the method of physical actions, you know. And his language was like, totally, he said, where I differ from Stanislavski is not in the technical side, it's the, in the aesthetic side. My aesthetics are totally different, different from this. Um, I would when, like when, to come, I'm sorry. Yeah. No, I, 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 I'm going to translate that into sure. Portuguese. Yeah. Or, or when when the estava fazendo suas experiências extremamente aventureiras nos anos 70, as pessoas achavam que ele estava jogando Stanislavski pela janela. And he said, no, 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 eu, eu estou usando Stanislavski, uh, Stanislavski uh, técnica de ações físicas. Eu estou muito diferente de Stanislavski, minha estética. Mas a técnica é, é dele. Uh, uh, esteticamente, totalmente diferente. E o David falou também no início que essa é uma técnica que pode ser usada em diferentes linguagens. Uhum. E na cabeça dele isso não é nenhum problema. Uh, I'm perhaps uh, Bridget is more familiar with the work of Carol Churchill than I am. Yeah. But, but I remember seeing, you know, her plays and in San Francisco, my hometown, at a Berkeley Repertory Theater and others. And she is a postmodern playwright who wants to break all of the rules. I é, é, posso, posso, é, o, o Philip, é, ele viu as peças da Carol Churchill em São Francisco. E ela é uma autora pós-moderna, que usa, usa as regras pós-modernas. Yeah. And I did some research with her, and uh, on her, about her, I should say. And there's a video on YouTube I highly recommend. She explains how in her play, um, <clears throat> pardon me, Love and Information, where there are 100 characters, 25 second scenes, and only 15 actors doing all of the roles, how she and the director worked out every single action according to the system 
of Stanislavski. É, ele 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 estava é. pesquisando o trabalho da Carol Church, Churchill e ele é, encontrou um vídeo. Uh, sorry, can you repeat about the video, uh, Philip? Yes, so, there's a video on YouTube. Tem um vídeo no YouTube. Where Carol Churchill onde a Carol Churchill explica how she worked on the analysis of her play Love and Information. Onde ela ela ela, ela explica como é que ela analisou a peça dela Amor e Informação. Yeah, and there were a hundred characters. Eram 100 personagens. Actors, 15, 15 atores playing 100 characters. 15 atores faziam 100 personagens. In scenes that are 25, 30, 40 seconds long. Em cenas que eram 25, 35 é, segundos, tinham 25 segundos de duração. And she said that she, every line they named the action, they call it actioning. E, e ca, em cada em cada fala eles nome, eles eles definiam a ação, que eles chamam the, de actioning. The actions are the verbs, and that is where you get the physical action of the character. As ações são os verbos e é através desses verbos que você pega as ações físicas do personagem. So postmodern drama it is actually enhanced with the use of the system. That's the legacy of Stanislavski. It's not a style. It's in music we have the note. Ele in disse que sorry, sorry just the post, oh, sure. uh, o o o o uh, o pós-moderno é the legacy. Yeah. O pós-moderno é melhorado com a técnica dos dos Stanis, dos Stanislavski. In music, na música também, a gente pega as notas. In music we get the notes. The note is the is the unit of creativity. A, as media. notas são unidade da idade de criação. In painting, it's the stroke of the brush. Na pintura é o é o pincel, é o passar do pincel. And in acting, it's the psychophysical action of the actor. E na atuação é, é a ação psicofísica do ator. So, so we have great... these two perspectives. The Tem actor is creator, the actor is character, always. Tem essas duas perspectivas, o ator como criador e o ator como personagem, sempre. There's a great story of uh, Mal Ma Stephen Malamé and Degas. Degas, the, the painter, was also a poet. And one day he said to Malamé, um, Malamé, Uh, I'm trying to write down this poem all day and I'm just I'm full of ideas, but I just can't seem to get anywhere. And Malarme said, uh, Mon cher Degas, now I come with this. But it's not with ideas that you write poetry, it's with words. <laughs> and, and that's what I say to my students it's, it's, it's with actions we make theatre. Yeah. So we have we have two more questions, and I think we should. Shall call I it a day. Would you like to translate your last bit? Oh yes, okay. O Degas, o pintor, era amigo de Malamé, o poeta. E o Degas também escrevia poemas. E um dia ele falou para Malamé: "Eu estou tendo o maior problema. Estou cheio de ideias. Eu não posso. Eu não consigo." escrever nada e Malamé disse não é com ideias que você escreve poesia é com palavras e eu falo isso para os meus alunos eu digo, I say it, é, é com ações que a gente faz teatro um, posso nós temos tempo para mais duas breves perguntas um é como faz para ensinar o ator a não saber o que fazer how do we teach the actor To, to not know, to, to not know, to, to not know what to do. No, that was what. <laughs> what <laughs> comes next? Yeah. To what comes, yes. What comes next? Okay, yeah. the yeah. Can I say very quickly? Yeah. You put, you put their entire attention on the physical actions of the moment. Was They're too okay. busy to plan ahead. Você tem que botar toda a sua atenção na ação física do momento, que aí você vai ter, você vai ficar ocupado demais para para planejar o futuro. E só isso vai pegar toda a sua atenção. Ditto. 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 Yes, I would say exactly the same. Você <laughs> acha a mesma coisa. <laughs> the last question. Última Por pergunta. Favor. O 
que você considera o atributo mais importante para o ator? What do you consider the attribute, the most important attribute for an actor? Yes. I asked the same question of one of the actors, directors, excuse me, um, of the Royal Shakespeare Company when I was in London last. Ele perguntou a mesma coisa para um dos, um dos diretores da Royal Shakespeare Company na última vez que ele foi a Londres. And he said three things. E ele disse três coisas. First of all, you have to be a good human being. Primeiro, você tem que ser um bom ser humano. Because we work long and hard hours together. Porque a gente trabalha duro muitas horas juntos. Secondly, you have to have three years of training in the system. E segundo, você tem que ter três anos de treinamento nesse, no sistema. And thirdly is experience. E o três é experiência, ter experiência. But he yeah. said, if I have an actor who only has the first two and I want to work with them and they have no experience, I will hire them anyway. And this was Tim Supple of the Young Shakespeare Company. Yeah. I mean, the Young Vic, excuse me, the Young Vic. Yeah. Mas, mas ele falou que se ele tiver um ator que só tenha o primeiro e o segundo né, quesito, que ele vai, vai contratar o ator mesmo assim, né? que é ser um bom, um bom ser humano e ter três anos de experiência. Que ele contrata esse ator mesmo sem... Três anos de, de treino no sistema, mesmo sem experiência. E esse foi o, o, o diretor do Young Vic? Foi do Young Vic? Young Vic. Do Young Vic. Foi o diretor do Young Vic que falou isso. Eu diria exatamente exactly the same thing. I, uh, I think that the most important attribute for an actor <coughs> is that he uh, cares about the world. Yes. That he wants to make his work contribute to the bettering of, uh, you know, social life and community life for mankind. I think that has to be the guiding uh, principle. And um, I would say that uh, if he has that, um, he doesn't need three years. <laughs> Just, uh, let, let's, okay, let's... O que o David falou foi, o que o David falou é que para ele o mais importante é que o ator tenha é, queira que o seu trabalho se contribua para a melhora do mundo social ou do mundo em geral. E que para yeah. o David, ele nem precisa ter o quesito 1 e 2. Ele precisa se preocupar. Precisa se preocupar. Sim, precisa se preocupar. Bridget, would you like to have the last word? I, I would. I'd like to say of the qualities of the actor, I think compassion, curiosity and courage. Ela acha que o ator tem que ser compaixão, hum. curiosidade e coragem. Very good, Bridget. Couldn't be better said. Yeah. Well, we, 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 we've been an hour and a half chatting away here. Wow. I think, <laughs> I think it's time to call it, uh, call it a day. It was just lovely talking to you guys. Uh, Thank, you. Thank you. Thank you, David. Thank I've you for inviting us. I've made so many us. notes. I've, I've learned so much. Uh, 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 I would like to say, um, viva o teatro. Yes. Viva o teatro. Mm -hmm. uh, saúde para todos. Uh, it's, a, it's a strange moment that has brought us together in this way, which would probably not have happened for any other reason. And we have to remember that the, 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 the world is living a, a extraordinary moment at this moment. And... Uh, uh, which is the preoccupation of all of us, you know, and so uh, uh, saúde para todos, health for everyone. Obrigada, David. Thank you, Anna. Bye -bye. Anna, Thank Pablo. You. Thank, Thank you, you so Anna. much, Pablo. Thank you, Philip, Pablo. Thank you, Bridget Pablo. and David. Thank, Thank you. you. David. I hope to see you all soon. 
That would be so nice. Do I. That'd be great.